这是失踪已久的黎民百姓图。这画中的人们流离失所，受尽苦难。要是那个时候的人们能掌握现代技术就好了。最近这天气阴晴不定的，还是先把画收起来吧，淋雨就不好了。谁呀、啊？你放开我！怎么还给我装古清月？你三番两次设计爬上我的床，别以为你是护国将军的独女，本王就不敢碰你。识相点，赶紧签下合离书，别逼本王对你动手。吴王爷，你有病吧？你放开我！这是哪儿？王爷，王妃对你一片真心，求求你放了王妃吧。我是王妃，这难道我穿越了？若非你接将军府实力，逼迫父皇下旨，我堂堂大晋长安平王，怎么会娶你这个胸无点墨、丑陋至极的贱人？起开！你连雪儿的一根头发丝都，赶紧签下合离书，滚出安平王府！我去，这人来真的，我不是要被他掐死在这儿吗？哎，签签签，不就是合理吗？我现在就签你。好，这可是你说的，别跟本王耍花招。来人，拿纸笔，签吧。我签好了，到你。王爷，陛下急召您入宫议事。何离书，等我回来再说。没有我的允许，不准你踏出王府半步。王妃。你说王爷怎么能这么不领情？你以前还救过他，他现在心里只有魏如雪。这不重要。敢问现在是哪一年呀、啊？今年是建德二十一年啊！我，我靠，我竟然真的穿越了！王妃，你怎么了？啊，我没事。呃，能不能帮我打盆水？我洗漱一下。是王妃。救命！救命！救命！救命！啊！我穿越了，不是，按照这个电视剧的套路，我是不是应该死一下才能回去？风，你太……哎呀，还是上吊吧！王妃，我水打好了。王妃，你别别王妃，你不要想不通啊！你要是觉得受委屈，我明日就叫将军讨回公道。你不懂，有些事只有死能解决。王妃，你之前一哭二闹三上吊的威胁王爷，多看你一眼，可是没有用呀！王爷会厌倦你的。我都要合离了，我还管他干嘛？不过你这话倒是提醒我了，我穿越来之前，那个男的长得和这个王爷一模一样。我来的时候是因为我亲了他，也就是说，我只要再亲他一个，我就能穿回去了。啊，多谢你的提醒啊！我要去亲他，去。哎，哟，姐姐真不好意思，但你给我行了这么大的礼。哎，没事没事。王爷不在。你装什么呢？嗯，你不就是嫉妒我得王爷宠爱吗？你一个将军府出来的粗俗之人，怎么可能？你要是还要脸，就趁早合离，滚出将军府！啊，你就是那个什么王爷喜欢的小雪呀？如果我没猜错的话，你就是这个故事里的恶毒女二。你胡说八道什么呢？姐姐，如雪知道错了，如雪不会跟姐姐抢王爷的。碰瓷儿啊！顾清月，你竟然敢欺负雪儿！王爷，姐姐没有推我，是我自己摔倒的
好浓的绿茶味儿啊！雪儿，就是因为你总是这么一味忍让，才有别人伤害你的机会。古清月，本王是看在你爹的面子上才给你三分面子，但你别蹬鼻子上脸，赶紧跪下给雪儿道歉。凭什么？我又没有推他。难道是他自己摔的吗？还真是他自己摔倒的。你，王爷，不关姐姐的事儿，都是雪儿的错。他推你怎么会是你的错呢？你不用包庇他。我说了，我没有推他，这下才是我推的。你闭嘴！我能不能从现在，兄弟，可就靠你了。是，我怎么还在这儿啊？你这个脸，明明和他长得一模一样吗？顾清月。你放肆！竟然敢调戏本王！王爷，你在耍什么花招？本王心里只有雪儿，雪儿与我有救命之恩，你就死了这条心吧。哎，本王跟你说话呢。闭嘴！你烦不烦呀？要不是为了会仙丹，谁愿意亲你啊？你又在耍把戏啊！你这么做不就是为了吸引我的注意吗？所以，我的好王爷，你觉得我？在玩什么把戏啊？开！再这么轻浮，别怪本王以后折磨你。王爷，其实姐姐、哎、不用替他说情，我们走。这古代的男人和现代的男人都一样傻，就是容易被绿茶玩的团团转。贱人，要不是仗着他爹的事，他下辈子都爬不进安平王府，居然敢当着我的面勾引。还推我，真是是可忍，孰不可忍！娘娘息怒，就凭他那个不识大字、粗话连篇的德行，再怎么勾引王爷都没有用。主子若是气不过，奴婢倒有办法，可以帮你舒舒气。<笑>明明这两个男的长得一模一样。我亲了那个男的，穿越过来了，亲了王爷，穿越不回去。哎呀，到底哪儿出问题了呀？你不是去拿饭了吗？怎么委屈成这样了？啊！近日刘大厨又打了些馊饭馊菜来，我气不过就说了两句，没想到这刘大厨一生气，把馊饭也给扔了。王妃，我们今天没有饭可吃了。这不是欺负人吗？我不是那什么将军的女儿吗？怎么会这样？王妃，自从你嫁入安平王府，王爷就断了你和将军的联系。府里这些阿杂货知晓你不受宠，为了巴结魏侧妃，天天给我们使绊子，缺衣少食，那都是常事。只是今天连这馊饭都没有了，岂有此理！敢欺负到我古清月的头上，我这就去让他们知道，知道谁才是主子。敢问哪位是刘大厨啊？我就是，王妃有何指教？自教呢，不敢说。打你而已。你敢打我？你知道我是谁的人吗？啊！我打的就是。我告诉你，你完了！我是魏侧妃的人，你打了我，我要告诉魏侧妃去。哼，魏子，你怎么知道他是个侧妃、啊？我告诉你，在这个王府里，只有我才是正妃。只要我不让位，他永远都是妾。你们也知道，我出身于武将世家，空有一身本领，奈何我是个女儿身，不能站正场。那我就只好啊啊啊啊,啊！哦，对，你们几个谁是老李？没关系，皇妃饶命啊！王妃饶命啊！伺候我的，定好好伺候王妃。真乖，你们都给我听好，我父亲呢是护国大将军，我是奉陛下的旨意嫁进，和我作对就是和陛下作对，和将军府作对，听明白了吗？听明白了。
。刘大叔，你看咱们今天的晚膳……你放心，小的一会儿就给你送过去，保证新鲜，保证丰盛。那就太好了，这下陛下和镇国大将军就能安心喽。你说什么？古清月打了几个厨子和花匠。王爷，不知姐姐是不是还在生如雪的气，所以把火发在了下人身上。我怕姐姐对我……也。哎，你放心，有本王在，他不敢动你。何况马上就是一年一度的百花宴了，你可是我曹四品文官家的嫡女，凭你的才情，定能定夺百花宴的魁首。到时候别人就知道。谁才配做我的当家祖母？王爷，王妃，你怎么还不换衣服呀？王爷在这为侧妃都走了好一会儿了。哎呀，你急什么？你自己看你选的那些衣服，大红大绿也太丑了。记住，换两身，干净素雅的来。可这些衣服都是王妃以前最喜欢的呀，说看着精神。现在不喜欢了，换掉。哦。既然暂时回不去现代，那就只好见机行事，先保住小人。等我慢慢找到回家之路吧。我去找赵世子谈一些事情。嗯，王爷去吧，如雪自己没事的。我当是哪个仙女下凡呢？原来是魏侧妃呀、啊。那个古清月虽是正妃，但大字不识，穿衣打扮更是俗气，有心至极。一猜，哎，平王也不会带她出来丢人。姐姐只是平时不爱打扮罢了，其实才貌远胜于古清月。她怎么穿成这样？魏侧妃所言果真不虚啊。安平王妃是比你好看多了。这莫不是护国将军家的独女？不是说她长相丑陋、粗鄙不堪吗？今日一见，竟如此美。这古代的派对排场挺大啊。她今日如此打扮，莫不是为了引起我的注意？喂，顾清月。看见本王竟然不行礼打招呼，真是越发欠收拾。王爷，发疯呢还是要注意场合的哦。你，皇后娘娘驾到，参见皇后娘娘。都坐下吧。今年的百花宴与往年一样。特设了吟诗作对之题目，为了在一众亲贵女眷中选得一位魁首，成为京城贵女之典范。各位夫人、王妃，你们随意挑选一题，不知哪家的亲眷先来呀？主子自幼饱读诗书，这次的魁首一定非侧妃莫属。那就由如雪来隐喻吧。雪，隔暖四人香。高标外小车，几乘徒自侘，玉管锦相得。嗯，都说安平王侧妃学识渊博，今日一见，果然名不虚传啊。贾大人谬赞了，若论学识，古姐姐自是要比我强上许多的。魏侧妃过谦了。京城之中，谁人不知古清月就是个胸无点墨、大字不识一个的粗鄙妇人？哎
。既然是百花宴，所有的臣女都可以参与。既然魏侧妃提起，那安平王妃你就抽一题吧。娘娘，建内才疏学浅，这么好的机会，还是交给别人吧。此言差矣。王妃虽然做不出什么惊世之作，但是重在参与，你要多多的教育她才是。不，吴芳，我抽便是。你抽什么？答不出来，根本忘掉。怎么？你担心我？完蛋，小鹿乱撞了，亲还是不亲？<咳>放心，我抽到的题目是“梅，梅雪争春未可降，骚人隔壁费平征，梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香。”是啊，梅须逊雪三分白，雪却输梅。<笑>好诗啊，好诗！安平王妃巧思，竟能做出如此好诗，<笑>妙哉，妙哉！如此好诗，可当千古佳作。没想到安平王妃真是深藏不露之人。如此好诗，你怎么做到的？怎么迷上我了？讽刺。妹妹昨日见姐姐在家中背书，莫不是背的就是这首啊？啊，安平王妃的诗不会是提前准备的吧？作诗这么简单的事，还需要提前准备啊？你，那看来姐姐还真是深藏不露之人。不过，想要证明姐姐的才学，解除误会，不如就由我代姐姐抽题，姐姐再做一首如何？如雪。别说一首了，三百首都可以。这安平王妃莫不是疯了？不知道从哪里听来的一首好诗，便觉得刚愎自用了。你疯了？怎么？你这小心翼翼叼囊一，难道我还咽下这口气不成？这都是坑你往里跳。你心疼啊？若是我真的宴会上出了丑，不是正随了你和你小情人的心意？我是怕你丢安平王府的人。这次抽到的是山，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识龙山真面目，只缘身在。要猜，要猜。怎么样，服不服？还有什么难题，尽管出。姐姐厉害，妹妹自然是服气的。不过刚刚姐姐说三百首，那不如就由我现场出题，你来做，也好让大家看看我家姐姐到底是如何出口成章的。我怕你啊！来，以雨作诗。好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜。哈哈哈！好诗，好诗。以酒作诗。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁啊！好一个今朝有酒今朝醉！安平王妃果然出口成诗，在下佩服、嗯。这杯敬王妃。你什么时候这么厉害了？如雪，够了。王爷，我只是想让姐姐证明自己。此次百花宴还有一项是作对，既然姐姐作诗如此厉害，那想必作对也不赖吧。<笑>今日有幸听得王妃做出多首奇诗，我呀，<笑>早就想指教一下了。请大学士赐教。
，那王妃听好了，我的上联是“青山不墨千秋画”，我这下联是“流水无弦万古琴”。青山流水，墨画闲情。<笑>好句，好句啊！再来，我的上联是“先生无礼，赏他两碗，孝无终”。我的下联是“女子无情，赏我几声风景道”。你可多了。哎呀！<笑>外面传闻王妃不通文墨，如今看来呀、啊，那都是以讹传讹。护国将军生了个好女儿，安平王娶了个好王妃啊。这贱人到底是从哪里得来这些句子，竟敢抢我的风头？大学士妙哉嘛，我这有一上联是苦苦思索不得下句呀。不知大学士能否为我解惑？你这小姑娘啊，甚是有趣。那好，今日我呀，便与你对上一对。王妃，请出题。我这上联是“小偷偷偷偷东西”，<笑>你这算是什么句子？哎呀，此言差矣，此句呀、啊。真乃是奇句也！<笑>怎么爱上我了？可惜呀、啊！可惜什么？可惜我爱上别人了。你敢？母后，王妃喝多了，恐扰了大家的兴致，儿臣想先带她回去。也好，去吧。清月。你给我等着！西郡，你有病吧？大半夜不睡觉，跑我房间来干什么？我，你什么你？快起来！你要死我了！说吧，你这大半夜找我又来干嘛？又是让我给你签和离书的。古清月，看来你是真的想签和离书了。今天白天还说喜欢上了别人，怕不是忙着去找野男人吗？你吃醋了？自作多情，本王怎么可能吃你的醋？我只是想看看你酒醒了没。早醒了，放心吧，本小姐酒量好着呢。真的长得一模一样啊，一定有哪些联系吧？今天宴席上，他还想顾着我来着，难道他也是从现在穿过来的？不行，我得试探试探。齐君啊，你有没有听过一句话？什么话？鸡变偶不变。鸡什么变？算了算了，那下一句，宫廷玉液酒。你想喝酒吧？那大锤八十呢？你莫不是疯了吧？看来真的是认错人了，他和那个男人应该是没什么关系。古清月，我知道你喜欢本王，可我心里只有雪儿，我劝你啊，知难而退。伤心了？这话我以前说过很多遍，也不见他这样，还脱衣服，莫不是这么晚了，又想让我揪起来？这么晚了。这么晚了，你怎么还不走啊？你说什么？这么晚了还不走，还想邀请我和你一起就寝吧？你，我可不是那么随便的人。哎，岂有此理！岂有此理！人长得一模一样，但是却毫无联系，这问题到底出在哪儿啊？画。对了，我当时手里拿着一幅画呀，难不成要拿着那幅画才能穿越回去？小兰，王妃，怎么了？嗯嗯，你有没有见过一幅画
，就是大事化着晋朝的地形图，还有一些受苦受难的百姓们。王妃说的是《黎民百姓图》吗？对对对，就是那幅画。你知道他在哪吗？上个月王妃给王爷送点心的时候，我在王爷的房间里有看到。后来，后来呢？后来再也没有见到。不过魏侧妃她最喜欢收藏字画了，她可能有。小兰，这样。你熟悉这个府里的地形，你明天去给魏如雪送一份糕点，趁机在她院子里面转转，看看能不能找到那幅画。王妃，你以前最不喜欢这种东西，你要这个画干什么呀？当然是有用嘛。哦。打探到古清月最近在干什么了吗？回侧妃，王妃最近好像在找一幅画，是《黎民百姓图》。《黎民百姓图》。他要那个干什么？不知道。苏菲，画找到了，正好魏瑟菲要把他扔掉，被我捡到了。真的吗？那太好了。小朋友，再见了。王妃，你想干什么呀？我想亲齐君王，然后回我家。二十一世纪啊。《黎民百姓图》，正是。昨日我身边的丫头出门采买，碰见了姐姐身边的小兰，得知了姐姐正在寻这幅图。她要那幅图做什么？这幅图是王爷从英王爷手中得到的。难道姐姐和英王爷有什么联系、啊？不可能，他不会背叛我的。王爷，姐姐本性虽是好的，但也容易受人蛊惑。我已经派人给了她一幅假图。一会儿，王爷可以去姐姐房间查，看他到时候如何跟王爷解释。齐君王，哎，你来的正好。如雪说，怎么没有反应呢？难道是方位不对？麻烦让一下。一落如雨魏相，你到底要干什么？本王可不是你随意就能。到底哪出问题了呀？你干什么呢？顾清月，你在一群顾纵吗？你想太多了。回答我。怎么了？没事，不小心绊了一下。姐姐手里拿的是什么？是《黎民百姓图》吗？你怎么知道？这《黎民百姓图》原是英王爷的幕僚所作。姐姐寻这幅图，该不会和英王爷有关联吧？怎么又扯上英王爷了？你怎么知道我在找画了？因为这幅图是我专门为姐姐寻来的假画，这画是假的。所以你要这幅画，到底要干什么？不干什么啊，我就是喜欢，所以想买来收藏的。你们也知道，我以前呢是对这种东西不感兴趣的，但自从我在百花宴上大放光彩之后，我就发现我很有这方面的天赋。所以呢，我就想找点名画过来品鉴品鉴，怎么没什么问题吧？当真？不然干嘛？私通啊？你敢？不敢，不敢。贱人，竟然又当着我的面勾引王爷！侧妃息怒，王妃最近不知道学了什么新本事，竟然能说动王爷。他不是要找画儿吗？那我就让他出去好好找一找，最好直接被王爷惩治，永远也回不来这安平王府。无非，你真的要去吗？哎呀，不是你说的吗？万花楼里面有个西域男子，他手中有不少名画，说不定他手里就有我要的那幅图。可是万花楼他是青楼啊。这要是传出去了，我这不都是扮成男子模样了吗？此事你知我知，你不说出去，还有谁会知道？行了，走吧。
。什么？青楼？爷爷，你可千万别生姐姐的气，姐姐她可能只是太想找到那幅画了。她都找到青楼那种地方去了，还能让本王不生气？姐姐本性还是好的。真是堂堂安平王妃，居然去那种地方，真是给本王丢人！看我怎么收拾他！好呀，好呀！这位公子，好俊俏呀！喂呀，这古时候的温柔香，果真是个好公子。那公子。哎，谁还有题目啊？你们中原人就这点离题，岂不是让人笑了？大哥，这怎么回事啊？这位西域男子来了青楼，不喝花酒，只解题。我们这一群人当中，没一个题能把他难住。他被嘲讽中原人蠢笨，这么猖狂？可不是嘛！中原人不行啊！谁说不行？阁下不过解了我们几道中原的民间谜题，便认为聪慧无双了。小公子，自然不服。我泱泱中原文化，岂是几道民间谜题可以概括的？你若不服，自可出题问我。公子想找怎么样的姑娘呀、啊？找老婆。哎，好，那阁下请听好了，我中原人杰俊多。有人用这左手端碗，右手吃饭；有人却用右手端碗，左手吃饭。那么，请问阁下，今日万花楼的诸位贵宾是用什么吃饭呢？你也说了，有人是左撇子，有人是右撇子。我怎么知道这里是左撇子多还是右撇子？你怕不是在故意耍我？阁下可是答不出。那我可就公布答案了，我敢肯定，今日万花楼的诸位都是用嘴吃饭的。<笑>耍我？没错没错，我们可不都是用嘴吃饭吗？妙题妙题呀、啊！这丫头真是狡诈。有意思，再来。一提便足以验深浅，希望阁下以后谨记，人外有人。人外有人，我记住你了。小兰说的西域男子，不会就是他吧？知阁下是否是爱画之人？哦，小公子怎知？巧了，我也是爱画之人，不知能否有幸和公子一同欣赏一下您的收藏？荣幸之至啊！坏了，广庆龙当场被抓包、啊。不好意思，我突然想起来，今天还有点急事，我们改日再约。哎，你先别走。你竟是女子！我，我，我今天来这里其实是有原因的。自古都是妻子去抓逛花楼的丈夫，丈夫去抓逛花楼的妻子，我真是千古第一人。您过谦了。长得如此清秀，声音如此动听，我早该猜到你是女子。我夫人是不是女子，关你什么事？公子夫人甚是有趣，公子可要看好了，说不定哪天就跟别人跑了。那就不管你这个外人的事情。我叫拓跋明，记住，我们还会再见。放、啊、开！你弄疼我了，启军，你又发什么疯啊？我老婆背着我逛青楼，你居然问我为什么生气？谁是你老婆？反正我们和离是早晚的事儿，还不如现在就互相安好。你，古清月，我告诉你。既然进了我的门，就没那么好离开。只要我不放你走，你就永远是我齐君傲的人。你最好谨记自己的身份，我的安平王妃。明明白了。你今日去万花楼是去找画的人
你为何找那幅画？我不想听到什么喜爱收藏那一套。我听实话。我也不好说，反正那幅画对我很重要。你可以理解为，我找算命先生算过，先生说这幅画的命运和我的命运息息相关，所以我必须找到他。其实那幅画在我手上。啊？早告诉我呀，害得我这几天东奔西跑的到处找。我怎么知道你有什么意图？那，你现在愿意告诉我的话，是不是就证明你相信我了？你可以把那幅画直接给我。若是真的把画给了你，你是不是就可以毫无顾忌的离开？休想！你的意图，本王还要再考察一段时间。哎，你。所以，你要是想要那幅画，就老老实实当你的安平王妃。要是再惹事，哼，我就把那幅画毁了。暴躁狂，没人性！他都去青楼了，王爷竟然没有责罚他。以前只知道他是烂泥扶不上墙，竟不知什么时候学得一身狐媚子功夫，勾得王爷都不重视我了。侧妃，那我们现在怎么办？尽管他现在是学聪明了。但对王爷大计终归无益。只要我能助王爷荣登大宝，还怕除不掉一个古清月？等下我去写封信，你立刻给镇北王府送去。侧妃英母，哎，哎，你怎么又来了？这可是本王的府邸，本王想在哪里就在哪里。你如此频繁的来找我，就不怕你那个小情人生气呀、啊？哼，你吃醋了吧？为什么你总能如此自信啊？我怎么从来没发现我的王妃还有如此才学，如此绝美的容貌，还如此会调戏吧？我看现在是你在调戏我。你的欲擒故纵，本王很受用。<笑>是吗？青月，王妃不好了！对不起，对不起，奴婢不知道王爷也在。哎，没事，小兰，你来的正好。说吧，什么不好了？王爷，皇上和殷王爷来了。殷王爷还说，还说什么了？他还说你与镇北王勾结，寓意谋反。什么？三妾说话，不知父皇大驾，未曾远迎，请父皇恕罪。妾身参见父皇。免礼吧。安平王，别装了。父皇和我今日为何而来？你都不知道。皇兄恕罪，臣弟愚钝，实在不知皇兄此举何意。那我就来告诉告诉你，你安平王有意谋反。安平王，你怎么解释？父皇，儿臣冤枉啊！这纯属是无稽之谈。无稽之谈，据我所知。你安平王府私下里和镇北王府信件往来密切，镇北王仰仗军功，拥兵自重，参他不敬谋反的帖子多如牛毛。你如今和他私信往来，这不是有不臣之心，又如何解释？父皇，儿臣冤枉，什么信件，儿臣一概不知。你还敢狡辩？本王手里就有你们私通的信件，看看，这是不是你安平王府的专用纸张？这确实是我府人。糟了，难道是我给镇北王的信件？他竟然意图谋反！这么这么紧张，不会是他搞的鬼吧齐君傲，这回你还有什么好说的？父皇，这纸虽然是我府上的，但此事儿臣确实不知啊。你知不知道的不重要，等父皇看了信上的内容，此事似乎有所定。且慢，安平王妃这是何意？现在认错，怕是来不及了。殷王爷误会了，只是妾身想，父亲忙着过来验证此事，定是匆忙赶来的。正好，妾身方才沏了一杯好茶，不如让父皇先润润嗓
。安平王妃想到周到，也好。也罢，反正现在我手里，看你拖到几时。无妨。小兰，上茶。父皇，您请用茶。王爷，您也喝杯茶，润润嗓。青、啊、云，你这女人就想毁了这封信，帮取女友脱罪。王兄甚也。王爷，您怎能如此不信任？方才妾身只是不小心被绊了一下而已，再喝一杯茶而已，如何能毁了信件呀？需要狡辩。父皇，你快看看这封信，看完。就知道是谁在胡搅蛮缠了。哼，父皇，您知道是谁别有用心了吗？那你倒是说说，到底是谁别有用心？父皇，你什么意思？自己看看吧。怎么可能？不可能！这上面的字呢？这不是吗？我也想问问大皇兄，这上面到底应该是什么字？这上面没有字的，就是你的侧妃魏如雪写给镇国王的信。这怎么没有了？是你是吧？是你把字弄没的，是不是？皇兄甚也，清月从来没有碰到信子，怎么会消除自己？就是就是，我从来都没有碰到过那封信。再说，这张信件只有王爷您一个人看过呀，这上面有没有字，我们也不知道。不愧是皇兄，记恨我上次得到了父亲的夸赞，然后随意找了一张我府上的纸，想要诬陷我。你说了，真是胡闹！英王爷嫉妒弟弟，蓄意生事，今祖府中三日，父皇再胡闹，禁足一个月。儿臣。遵旨。终于走了，我还以为要满门抄斩了呢。放心吧，有本王在，不会让你死的。王爷。魏侧妃。王爷怎么了？秦昊轩手里那封信是你写给镇北王的吧、啊？王爷怎会如此说？信上无字，不是殷王爷用来诬陷王爷的吗？秦昊轩又不傻，他若没看过信件。怎么会邀请父亲来对质？你当真本王会相信他信上无字吗？如信上有字，怎么会凭空消失呢？那是因为我在茶水里掺了东西，这茶水呢染了信件，字当然就没了。我可真是聪慧过人，聪明绝顶呀！王爷恕罪，如雪只是只是想替王爷拉拢朝中重臣，为王爷以后铺路。我我也不知道那封信为什么会在殷王爷手里。如雪，本王知道你是为了我好，但以后有关朝政的事，你就别碰了。王爷，行了，你们俩，我先走了。王爷，你先回去吧。李清月，怎么了？谢谢你啊！后日西域使臣进宫觐见，我等你一起去。哦，你们皇家的宴会怎么这么多呀？今天这宴会不来不行吗？此次是西域派来使臣与我朝觐见文化交流，所有皇室中人必须参加。王爷请用。听闻西域人极善术数。上次百花宴姐姐诗经四作，想必姐姐的术数应该也很好吧？一般，一般啊。我记得你一直术数很好呀、啊，在闺中时还曾学着管张之家。王爷还记得如雪以前的事，如雪心中十分欢喜。对，七十年了。竟然是他！哎，金月，这男的不是上次那个
，不许拍。卡廷广州，你干嘛、啊？西域王子拓跋明拜见中原皇帝陛下。王子远道而来，辛苦了。西域与中原接壤，但文化却大相径庭。此次我等不只是外交和通商，更希望讨教一番中原的文化。不知陛下是否同意啊？文化互通本就是好事。王子想怎样交流？西域擅长术数，我等此次也是带了几道西域奇题而来。不知中原是否有人应战呢？在座诸位爱卿，谁敢应战啊？若是我能答出西域使者出的题，定能让王爷知道我的能力。父皇，妾身愿意试一试。哈哈哈哈好，王子，这位是我朝安平王侧妃魏氏。魏侧妃有礼。陛下，早就听闻魏侧妃极其擅长照顾庶主，相信定能让西域使者。感受到我中原的术数实力。魏侧妃听好，我的题目是：今有鸡兔得老，上有三十五头，下有九十四足。问鸡兔各几何？哎<咳>，小心些！这有如此诡异的题目。王子，这是什么题啊？难道魏侧妃你就会用算盘算账？其实这题不难，有人可以轻松解答出来。哦，是何人啊？安平王妃心思机巧，这种题对于她来说不值一提。小绿茶，这是你自己丢人不够，非要拉我下水。哎，没事儿，分分钟解决的。早就听闻中原百花宴上，安平王妃文经四祖，不料对这术数也是颇有研究。那请王妃解答吧。哎呀，这题呀、啊，确实不难。哦，假设这笼子里面全是兔子，一只兔子是四只脚。总共有三十五个兔头，所以呢就是一百四十个脚，但是就多了四十六只脚，所以呢这笼子里面一部分的兔子应该是鸡，多了四十六只脚，也就是说鸡有二十三个，兔子有十二个，对吧？这这么快就解出来了？王子，解析算的可对？完全正确。哈哈哈哈哈！安平王妃甚是聪慧啊！哈哈，好。吴清月，你到底还有多少惊喜是我不知道的？安平王妃聪慧，可我西域不止术数，更多出用。李科，下载。立刻是我西域有名的语，一次可举数百斤，一拳可打数十人。敢问中原？有无此英雄啊？这这么短的时间内，上哪儿找一个大力士应战啊？看来中原也不过如此。看来这西域也不过如此。王妃这是何意？王子不是说这位勇士力大无穷吗？那不如让我们考考他。如果考验不通过的话，那岂不是证明他也不过如此？王妃想怎么考验？是举重时，还是找个人打一架？我想请他拉开两本书，史书还是铁书？纸书。王妃莫不是在开玩笑？王子就说敢不敢应战呢？有何不敢？好，来人，拿书。王妃。按您的吩咐，奴婢去寻了两本后书，而后将每一页都对齐了。好，王子，就是这两本书，只要你的勇士拉开它，便可保住自己勇士的称号
，自然当真。自然？怎么可能拉不开？王妃出的主意未免也太小儿科。这不是长他人志气，灭自己威风。姐姐，这书我都能拉开，更何况人家大力士了。你不要太胡闹了。你们懂什么？不懂就不要乱说话。你敢让你的勇士应战？有何不敢？不过，他要是拉开了，那王妃可就算输了。王妃可是要赔给我。王爷随意。姐姐定是想借此机会离开王爷吧？放心，他拉不开的。李科，属下在。把这两本书拉开。是。撞撞撞！不就是两本纸书吗？当真拉不开？撞撞！这就是物理的力量，摩擦力，懂不懂？那么厚的两本书，每页都交叉在一起，能拉开就怪了。撞撞！够了，区区两本书，为何拉不开？这纸张虽薄，其中却蕴含着大能量。这便是我中原强盛不衰的原因。<笑>好，说得好，虚拟王子，还有什么要说的吗？当然有，我等此次前来，除了交流，还有一件事情。联姻。虚拟王子，看我朝如今。并未有失灵的公主呀。联姻是两族之情谊，何必非要公主郡主？只要是中原皇室之人，均可。王子可是有忠义的人选了？我的忠义之人，正是护国将军的独女武清玉。放肆！武清玉可是本王的王妃，怎是你可以休想的？对对对，王子切莫说笑。安平王妃已有夫婿，怎可与你族联姻？在我西域，从无不可二嫁之说。勇士赢了比试，自可抱得美人归。姐姐，这王子为何突然提到了你？莫不是你们二人老有联姻？你什么意思？你觉得所有女人都和你一样背着王爷和其他男人联系啊？你。她可是本王的王妃，那又如何？你怕不是不敢跟我比试，输了夫人？齐君傲那么讨厌我，不会不管我吧？不行，我要赶紧想个法子。怎么不敢？若是我赢了，还请王子以后离别人的夫人远一点。比什么？那就比武，赢的人自可抱得美。好，不过别怪本王没有提醒我。她可是我齐君傲的王妃，想抢走她，你还没那个本事。齐君傲，放心，本王定会护你无虞。他竟然愿意为了我比试，贱人就凭你也敢觊觎本王的王妃，你也配？王子，你没事吧？王爷，王爷，秦月注定是我的。王爷身负重伤，跟如雪下去包扎吧。你也中我一套，就算拼尽全力也再难赢我，认输吧。齐军，我可不想和别人和亲啊！你要坚持住。放心吧，没人能把你从我身边抢走。再来，齐军。
，你输了。王子，你你没事，王子。古青雨，你是我见过最有趣的女人，我很喜欢你。我们可能没缘再见了，我祝你一切都好。再有趣也是本王的女人，安平王和王妃感情可真好。并不像外界所传言的那般不和。相比于侧妃，王爷对于王妃可就关心多了。<笑>你怎么来了？本王今日为你比武受伤，你就不能关心一下吗？太医不是关心过你了？那能一样吗？哎，你想干嘛？当然是干晚上该干的事啊！我警哥，你别乱来啊！<笑>哎，你误会了，我只是想让你帮我上上药。哦，没想到你今天伤的这样严重，没想到你今天伤的这样严重。哎，这些都是小伤，王妃不必担心。啊，既然都是小伤，劳烦王爷以后还是不要来找我了。我手劲儿大，害怕再伤了王爷。啊，哎、啊啊，王妃无妨，王妃用力些，我也能好得快一些。啊！啊啊啊这是今日宣你们兄弟二人前来，是想给你们安排一件事情。父皇，请说，儿臣定不负父皇所托。前上书在城西有几间铺子。位置偏远，经营不善，马上就要关门了。朕呢，想把这几间铺子交给你们兄弟二人，不知你们能否令这快要倒闭的铺子起死回生啊？父皇莫不是要考察商贾之道？父皇放心，儿臣最擅长商贾之术，定不让父皇失望。安平王，你怎么看？哼，这小子连商铺都没开过，怎么会懂这些？这次就被父皇责罚吧。父皇，儿臣一定会全力以赴。齐君傲这次天天缠着我，让我给他上药，今天忙起来居然忘。好吧，看在你是为我受伤的份上，就大发慈悲来看看你好了。王爷不如休息一下吧，如雪来给您上药。是我来的不巧了是吧？那好，以后上药的事情呢，就有了魏才妃了。王爷你也不必再来麻烦我。等一下。今日父皇安排了些事情，我想的多了些，别忘记去找你。与我何干啊？王爷，如雪来给您上药。哎，这几日都是王妃给我上药，她比较了解我的伤势。如雪，先退下。王爷，还不过来。王爷，您今日是有什么烦心事？不如说给如雪听听。今日父皇给我跟皇兄安排了两间铺子，想考察一下我们的经营能力。可是我并不擅长商贾之术，这是这样一来，岂不是不利于夺主？是什么铺子啊？十铺。这还不简单？你有办法？当然，只要出一些新颖的菜品，再注重口感，保持口碑，再差也差不到哪儿去啊！姐姐说的这法子。怕是十岁小儿都懂吧？皇兄有数件食谱，菜品新颖，味道也不错。这次怕是……怕什么？他要是新颖，你就比他更新颖。姐姐又在说胡话了。这新颖的菜式，怎么可能那么容易想出来呀、啊？哎，如果这次我能帮你赢了那个英王爷，那你就把你那副黎明版信图拿出来给我看看吧。你想怎么做？尝尝，这些都是什么东西啊？本王怎么从未见过？姐姐做的这能吃吗？还有这黑黑的水，怕不是有毒吧？你懂什么？此物名叫炸鸡，外酥里嫩，唇齿留香；此水叫做可乐，清凉解渴，沁人心脾。尝尝，而王爷身子要紧。这些东西吃了定会坏了身子，不如咱们另想别的办法吧。而且姐姐做的这是菜品，如此害人，这能卖得出去？信不信？信。王爷。无妨。
，王爷要是觉得难以下咽，就快吐出来，切莫伤了身子。怎么样？好吃，当真好吃。这有些人不懂就不要乱说话，不然打脸了多丢人呀！如此谬误，我不知道。前人栽树，后人乘凉嘛。啊，还好以前吃的多，也学着做了。可是这不过是一道菜品，如何压得了英王爷？你放心，火锅、汉堡、水果捞、烧烤、炸串、臭豆腐，我会的可多着呢。随便拿一样，都是一个特色的美食铺。王妃大才，本王佩服。保证惊艳世人啊！什么？秦九瑶的食谱竟然比我开的还火爆！回王爷，安平王与王妃开发了许多新菜式，奇怪得很，有黑色的水，还有臭老的豆腐，可不知为何还有许多人前去购买。这齐君瑶怕是疯了不成？连臭了的豆腐都要出来。我这就去告诉我，治他一个办事不利之罪。安平王，这就是你推出的新菜式啊？这怎么这么臭啊？这这等能吃吗？回父皇正是，此菜换作臭豆腐，闻着奇臭无比，但吃起来却特别的香，民间百姓频频称赞，儿臣特意呈给父皇尝尝。那朕就先尝尝吧。陛下，味道如何？嗯，不错，确实不错。安平王妃到底是怎样研究出这道菜的？真是又臭又香啊！啊！哈哈哈哈英王爷求见，宣。儿臣拜见父皇，免礼吧。你今日前来，所为何事？父皇，儿臣今日前来是要状告齐君傲办事不利，诓骗百姓。皇兄此言何意啊？父皇，你有所不知，齐君傲为了和我争夺食谱的生意，竟然只做了一些难以下咽之物来哗众取宠，还把臭了的豆腐拿出来卖，简直是不择手段，实在该罚。皇兄从哪得来的这些消息？皇兄可曾亲自去尝一尝？哼，无需去尝，那些东西本来就不是给人吃，只有那些有眼无珠的蠢货才会说好吃。本王可不是某一位欺骗，放肆！哦，父皇息怒。父皇，齐君傲是放肆，您就应该把他。朕说你放肆。父皇，您那臭豆腐，父亲也品尝过，称赞过。难道你还比父皇不好护呢吗？啊，父皇，儿臣不是那个意思呀。朕不想听你解释。你整日不好好钻研如何经营商铺，而是把目光放在兄弟身上，无端生事，心思奸猾。看来上次的禁足，他们让你反思清楚。父皇，儿臣知错了。知错是吧？那就自己确定二十板子，下次再若生事。朕定严惩不贷。哼、嗯！父皇，父皇！哎，皇兄还愣着干嘛？赶紧去领板子吧！你吓我一跳！你这干什么呢？买这么多水果？我准备啊，后天推出我的新品——水果捞。哎，你呀、啊，到时候赶紧把这些水果都放到冰窖里面去。这夏天这么热，没有冰的话，这些水果很快就坏了。到时候我的新鞋岂不是白费了？我知道了，这几日辛苦你了。若不是你，我这次肯定要输给皇兄了。你知道我辛苦，就赶紧把画给我，也算是犒劳我嘛。等这几日忙完吧。古清月，你这么急着要画，是想急着离开我吧？事情都办妥了吗？回册费都办妥了。奴婢把那信交给英王爷之后，他把全城的兵都买下来。半个月之内，王妃肯定买不到一块饼。我就是要让古清月把他的果子都砸在手里。要是王爷因为此事受到了责罚，还能认清那个贱人的真面目？什么意思？全城都买不到兵了？是。我的人把全京城的兵店都看了，都说被买走了。如今兵窑也没有多少兵了。可如果买不到兵的话，那些水果根本就存放不了多久，而且新菜品推出不了不说，若是若是被别人发现水果烂在咱们手里
，皇子一定会猜你一本，说你浪费粮食，坑害百姓，到时候可就糟了呀。我怀疑就是齐昊先垄断了兵变。哎呀，现在追究这些没有用的，得想办法处理掉这些水果。阿平王，听闻你这间铺子开得甚好，朕今日特来尝尝，可不许藏私呀！啊，父皇驾到，我们自然是拿招牌菜来招待。找吧，把菜都端上来。是。陛下。嗯，不错，当真不错。<笑>二弟，你怕不是在糊弄父皇？为什么不把你的新菜品给父皇呈上来啊？嗯，还有新菜品，父皇。儿臣听闻半月前，安平王妃曾购置了一大批的水果。好像说要研制新菜品，可是过了这么久还没有消息，儿臣猜想定是要让父皇先尝尝的。安平王，可有此事？半个月前的水果到现在还没卖掉，如今天气这么热，若不及时处理，可是会坏掉的。是啊，二弟，水果，我朝自开国以来便提出节俭，父皇更是反对浪费。你不会明知故犯吗？怎么会呢？安平王平日里最是节俭，就连英王府的装饰都要比安平王府奢华许多，他又怎么会做出浪费之举呢？那你倒是说说，那些水果成什么菜品？切身把水果都切成了小块，密封起来。至于为什么还没有推出新菜品啊？正如英王爷所说，我们想让父皇第一个品尝这道菜。小兰。启禀父皇，这道菜呢名叫水果罐头，是由水果和糖水在同一蜜罐里封存七天即可食用。由于一直密封保存，故而不会轻易腐败和变质，保存的时间也很久。请父皇品尝。父皇，现在天气炎热，哪有水果七天不腐坏的？你可千万别吃啊，保重龙体。哎，父皇，父皇，嗯，清甜爽口，很是解腻啊。你鬼和鬼叫什么呢？啊！这好吃的很，舒服的很，真是不知所谓。啊，舒服，真是舒服呀！啊！既然父皇都这么说了，这道菜定会人人夸赞。哈哈哈！安平王。你真是娶了个聪慧的贤内助啊！啊，哈哈这都能想出来，真是走了狗屎运。不过你们嚣张不了多久了，咱们走着瞧。信送到魏如雪手里了，回王爷，下午就送到。告诉他，要想让本王帮他，尽快把东西交给我。是。把这个交给英王爷。翠翠，真的要这么做吗？若是王爷知道了，定会……他不会知道的。只有让王爷吃到了苦头，他才会厌恶那个贱人，重新回到我身边。今天怎么都没什么人来啊？时间还没到吧？王爷、王妃不好了，我看见许多客人都去英王爷的食谱了。哎，英王爷出息了，他推出什么好吃的了？出了很多呢，都跟咱们家的菜品呀、啊、一模一样，有什么可乐、炸鸡、火锅、罐头，什么都有，而且价格也要比咱们低上一成。什么？怎么会和我们的菜品一模一样？怕是有人泄露了食谱。哎，那如今权宜之计，只能靠价格揽客了。这告诉小二，咱们所有的菜品。便宜两成，是。王爷王妃，他们降成三成了，那咱们就降四成。是。王爷王妃，五成了
，六成。是。王一凡飞，他们七成啊，八成，是，九成啊，讲得好。哎呀，既然这英王爷这么想跟咱们啊，那咱们就让让他呗。侧妃。王爷把王妃叫去书房了，听小四说，王爷的脸色难看极了。英王爷果然没让我失望，也不枉我冒险偷菜谱给他。古七月这次把事情办砸了，估计过不了多久啊，就会被王爷扫地出门了。今日你为何发愁？难道你要看着齐浩轩拿着咱们的菜品赚得盆满钵满吗？我还以为你叫我来省事儿呢，你放心吧，他赚不了钱的。什么意思？那些菜品啊都是我定的，用什么材料我心里最清楚了。他现在把成品的价格降了九成，后面不赔的倾家荡产才怪呢。那他要是换一些便宜的食材呢？那就更好了，一分价钱一分货，老百姓又不是傻子，他菜定的再便宜有什么用啊？时刻不买账啊！竟是如此，本王怎么理解？你就等着吧。后面他投毒的时候呢？逆子，看看你都干了什么好事！有百姓吃了你食谱里的东西死了，参你的奏折是一个接一个，你可真是朕的好儿子呀！这群废物，让他们少了点食材，就算腐烂的也留着用上，怎么做的这么明显？谢浩轩，朕看你是不想当这个王爷了。父皇，而是冤枉，而是使用苦衷的。你还有点喊冤？朕倒是要听听你有什么苦衷。我儿臣，儿臣是上了安平王的当。此事与安平王何干？父皇，你有所不知啊。儿臣推出的菜品是照着安平王推出的菜品做的。安平王定是不满我与他争夺客人，所以给了我假的菜谱。父皇，儿臣冤枉了。启禀父皇，皇兄所说之事，简直是无稽之谈。我与皇兄互为竞争对手关系，我又怎会将自己的特色菜谱交给对手啊？父皇，儿臣冤枉，安平王休要效命。菜谱是你的侧妃魏如雪让他的丫鬟亲手送给我的。要不信，那个东西现在还在我父皇，让人搜便是。要是不信的话，那个东西现在还在我父皇，让人搜便是。如雪，他怎么会？启禀父皇，儿臣确实不知此事啊。铁浩轩，若真如你所说，安平王与你用的是一样的菜谱，那他的菜品为何不曾吃此人？父皇。定是安平王给的我假的菜谱。朕前日才见了安平王夫人，听说你与他竞价的事情，我还听说你把菜品价格降到九成，那你是如何赚钱的？儿臣，儿臣自己居心不良，竞价大人厚禄，既然不能盈利，便更换低劣食材，坑害百姓，最后倒打一耙说别人陷害。朕怎么会生出你这个偷奸耍滑、坑害百姓的东西？儿臣，父父皇，父皇，儿臣冤枉，儿臣冤枉，父皇。齐浩轩，朕就是平时太骄纵了，才把你养成一副烂泥扶不上墙的样子。男人，学到英王的封号，关了他的店，今后半个月，我再好好反省反省。不要，爸，拖下去。不要，父皇，父皇，不要，父皇，父皇，父皇，父皇，儿臣已经告退了。王爷来了，看样子王爷因为食谱的事情受到了皇上的训斥，如今应是对古清月厌恶至极了吧？王爷请用。王妃创的菜谱是你交给英王爷。王爷在说什么？如雪听不懂。本王一直十分奇怪，那菜谱是王妃所创，怎么会有一份落到了英王爷手中？本王记得你曾问过我，那菜谱放在了哪里？王爷是怀疑我把菜谱给了英王爷，难道如雪在王爷眼里就如此不堪吗？我怎么可能帮着别人害王爷？何况那菜谱是姐姐所创，姐姐若是想送给谁，岂不比如雪方便？即便到了这个时候，你还是不承认是吗？今日齐浩轩在父皇面前亲口承认了
，是你把菜谱交给他的，非要我到他的府里把你给他的信子搜出来，他会承认吗？王王爷，朱雀是错了，我真的知道错了，我没有想要害王爷，我只是看上王爷跟姐姐日渐亲密，我害怕你不要我。你怎么变成这个样？你小时候多善良温柔，为了救我还不惜伤了死。现在却随意陷害他人，我不认识你。王爷，我真的知道错了，是太害怕失去你了。当初我为了救王爷，甘愿舍弃自己的性命，难道你都忘了吗？你与从前真是不大一样。这几日你在房间里好好休息，等过几日再来看。王爷。他今天怎么休息这么早？王妃近日又是帮您推出新菜品，又是在皇上面前替您收拾那摊子，自然是累了点儿。王爷要是太寂寞，就赶紧去找魏小。我没宠爱如雪，他是不是生我气了？王妃哪敢呀？魏侧妃可是王爷心尖上的人，无论犯下多大的错误，王爷都会原谅。我们王妃可不敢比的。哎，可是如雪救过我的命啊，我不能。可是王妃也救过你啊，你就不能心疼心疼她吗？她是她什么时候救过我？在您十二岁那年失足落水，是王妃在寒冷的冬夜里跳井并呼把你拉上来的，而且她当时手臂上还拔了一个大口子，现在还有疤吗？您就看不到她对你的好吗？那次救我的人不是如雪吗？怎么可能？我和将军都在现场呢，我亲眼看见王妃去救你的。当初救我的人脖子上好像带了一块玉，那他身上有佩戴什么物件？王妃身上有一个护身玉，是她自己就带在身上了。怎么会？当初救我的人竟然是虎清月。好了，你先下去吧。是。竟然真的有一道疤。我以前问如雪当初的伤口为什么没有留疤，她说伤的不深，难道她一直在骗我？是这块玉，就是这块玉。原来当初救我的人竟然是你。你怎么在这儿？我们是夫妻，不在王妃这里睡。我还能在哪儿睡？你在哪儿睡关我什么事儿？以前种种原因都是我的错，从今以后我一定好好努。那你愿意把画给我了？画的事以后再说嘛。你不是怪我没有惩罚魏如雪吗？我今日便把她赶出府去。啊！如雪一向尊重姐姐，姐姐为何要怂恿王爷给我祝福？姐姐好狠的心！王爷，难道你忘了当初如雪舍命救您的事儿了吗？魏如雪，就别再装了。当初是谁救的本王？真当本王永远查不出来吗？魏如雪，就别再装了。当初是谁救的本王？真当本王永远查不出来吗？我去，这什么情况？我昨天不就早睡了一会儿吗？怎么醒了天都变了？这本王对你还有怨气，赶紧滚出王府！王爷，看来你和齐君傲也没什么情谊，被赶出来了。齐君傲为了那个贱人跟我撕破脸，我一定会让他后悔的。如雪自愿入英王府伺候王爷，甘愿为了王爷鞠躬尽瘁。万死不辞。你凭什么觉得齐君傲不要的女人，本王会要？因为如雪可以助王爷荣登大宝。就凭你？如今齐君傲是王爷夺主路上最大的绊脚石，而他身边那个古清月一身坏道。王爷想要打败齐君傲，就要先除古清月，而我恰好能帮王爷这个忙。你想怎么做？齐君要处处护着那个女人，所以要想除她
就一定要先停磨他们的关系。王妃，这是英王爷给你的信。齐昊轩，我和他很熟吗？他给我信干什么？不知道。他说，黎明众生图在他手里，要我和他在宫中一叙。可是王爷不是说屠在他手里吗？你要去吗？会不会又是什么阴谋啊？自然要去。齐君奥最近突然变得莫名其妙的，他总是来找我，但是又闭口不谈话的事。找他恐怕是靠不住了，这人呀、啊、还是得靠自己。再说了，他让我在宫里和他见面，能有什么危险呀、啊？备马车吧。是，嗯。英王爷安好啊。王妃来了。这就不必了。王爷不是说你手上有黎明众生图吗？图呢？王妃怎么如此心急？本王还想和你好好聊聊。当初在百花宴上，本王看到王妃如此容貌，本王便十分仰慕。后来王妃又文经四作，本王更是心乱神迷。如今能和王妃单独相处，本王甚是开心啊！哈哈哈哈。王爷说笑了，我可是安平王妃。安平王妃又怎么了？他齐君要的东西，我齐侯轩也有。听说殷王爷要安平王妃去西偏殿了，还遣散了周围的宫人，孤男寡女共处一室。安平王妃也不怕安平王生气吗？安平王与王妃素来感情不和。殷王爷那么英武非凡，王妃有什么想法，自然很正常喽。你们说什么？参见王爷。我说殷王爷要王妃去哪儿啊？西西偏殿。古清月，你若是敢跟别的男人发生点什么，我一定会让你付出代价。拿了钱就赶紧回去，以后什么话该说，什么话不该说，都明白吗？奴婢明白。顾清月，我给你安排的这出好戏，你就好好受着吧。啊！你有什么好挣扎的？齐君要有的本王有，齐君要没有的本王还有。跟着本王，不比跟着齐君要强。此言差矣。所谓儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。齐君傲她是我正正经经的丈夫，这对象嘛，当然是家里的比较香喽。你还真是齐君傲一头猴子。不过，让齐君傲知道，此刻就在跟我，我一剑杀了你啊！<笑>那人家好怕呀。<笑>啊！就你这种小弱鸡也想制服我，哪来的自信啊？顾清月，你打他，放好啊！哎，你果然来了。你怎么知道我会来？看他一脸奸笑，我就知道了。无非是找个理由把我哄骗过来，然后再叫你过来捉奸。好、啊啊啊，王妃甚是聪慧啊，没令本王失望。啊啊、顾清月。你竟然敢打我！我打我就是你，个畜生，连自己亲弟弟的女人都不放过。齐君傲，你你放肆！我是皇后的嫡出，你一个庶出，你敢打我？我这就去告诉母后，让她治你一个大不敬之罪。英王爷，你都多大的人了，怎么被欺负了，还要去找母后啊？你，母后，母后。母后，你看你为儿臣做主，儿臣为父皇大皇子，他们竟然敢动手打我！你怎么伤成这样？齐人，你如此大胆，竟敢杀害殷王，你不想活了？我切莫误会，清月一介女子，怎么会打得过男子？皇兄是我打的，若母后想要治罪，就全冲我来吧。仗着以下的恩宠，竟然目无兄长。不打理的话，若论宠爱，恐怕父皇更宠爱皇兄吧
。况且，况且他本来就该打。你大胆！今日英王爷以赏画为由，约妾身来此地，实则实则想对妾身不轨。若非王爷已经来此，恐怕妾身已经……安平王妃凭着一张巧嘴，竟想脱罪。凤姐，空口无凭。就算是……谁说没有证据？英王爷写给妾身的信还在妾身手里呢。若是母后不信的话，咱们就去找父皇对质。走，咱们现在去找父皇讨一个公道。我相信父皇一定会明察秋毫。且慢，且慢！陛下日理万机，此等小事儿何劳陛下？此事儿已经分开了，便好。母后想怎么处理？安平王妃受惊了，本宫会选一些上等的补品送到安平王府。安平王府从来不缺补品，清月受了这么大的委屈。我定会为他讨一个公道。千曼，浩轩，快给安平王妃道歉。母后，快道歉！你想把此事闹到你父皇那儿吗？今日是本王喝醉了，无意冒犯安平王妃，还请王妃见谅。既然英王爷如此诚恳了，那妾身也不好再说什么。只不过这英王爷，你以后还是要少喝些酒。此等畜生之事，实在不该再做。你，本宫先带英王、安平王和王妃。你，提起一个叔父，竟敢要挟本宫！提起一个叔父，竟敢要挟本宫！不过他为何低头？父皇如此疼爱，就算他知道，他也不会罚我，只会罚辞掉我那个庶出。你，你父皇是在疼爱你，可是他最讨厌破坏伦理、纲常之人。父皇要是知道你现在这个德行，恐怕你英王爷的地位不保啊！那怎么办？难成了，要让他欺君傲虎行烈，如此得意吗？欺君傲，现在是狂妄的很，必定留下后患。去找几个签了生死状的家属。我们不想看到徐金高，我得回到安平王府。你看没看见秦昊轩那张脸，气得跟头驴一样？活该，谁让他总想干那些龌龊事的。哎，今日就算彻底与皇后和秦昊轩撕破脸了，以后更加小心。哎，今日可有受伤？放心吧，秦昊轩的死怎么可能伤得了我？今日你去找秦昊轩，是不是为了？不好，有人想刺。去，创业还是我体验一把自杀局，这也太刺激了！我是不是得跑呀？不行不行，继续好了，哥。他这么厉害，一定可以解决。我这个残疾还是先跑吧。啊！秦月，顾秦月，王爷，太医，快叫太医呀、啊！怎么样，伤得重不重？王爷，此刻下手极狠，王妃受的伤又离心脉太近，我不要听这些。如果王妃醒不过来，我请了太医院给她陪葬。是是，卑职明白。什么？齐君耀竟然一点都不怀疑顾清月，您还派人刺杀了他？齐君耀如此折磨本王，本王杀他都是轻的，都怪顾清月这个贱人。能不能齐君傲现在倒霉气？既然失败了，那批杀手就了不得了。此事万万不能查到王爷身上。用得着你来提醒本王？这次实在可惜，下一次本王一定要了齐君傲的命。哎，你醒了，伤口还疼不疼？身体有没有其他地方不舒服？感觉
，要死！不许胡说！本王不许你死，你就不能死！不许胡说！本王不许你死，你就不能死！杀手呢？你有没有受伤？我没事，杀手都被我灭了。你下次切莫这么冲动了。我是男子，被刺一剑也无妨。你是女子。我是受伤了，我该怎么办啊？可我真的不是故意要舍命救你的。休息吧。啊。齐君浩呢？皇上召集，王爷一早便入宫了。王爷最近一直陪在王妃身边，今天走的急。嗯，王妃定是思念的急。哪有？我就是随口一问。参见父皇。今日急召你们入宫，是因为西南宁镇和乌镇突发瘟疫，人心不安，府衙动乱，朝廷需要派一位皇子去我定局面。你兄弟二人有何想法？父皇，父皇，儿臣以为二弟心思奇巧，有勇有谋，定能平息百姓不安，解决瘟疫问题。<咳>儿臣也愿替父皇分忧，只是近日刚刚风寒，还未痊愈，怕什么？皇兄好兴致呀、啊，感染了风寒还能在望花楼里待一天久，当真是身残志坚呀！王天王，你怎么看？儿臣愿明日便前往西南替父皇分忧。好，这才是我皇室子弟应有的气魄。齐浩轩，看你一副烂泥扶不上墙的样子，你若当真风寒。干个泥干为成，寻个小虫养病吧。京城风大，你怕是好不了了。父皇，父皇息怒，儿臣儿臣病好了，儿臣愿替父皇分忧。明日，明日便前往西南，命英王爷和安平王为钦差，今日赶往西南，解决此次瘟疫，不得有误。儿臣遵命。你说什么？你要去西南处理瘟疫？正是，父皇下旨，我与齐浩轩同去。不过你也别担心。不会有什么事的。我怎么能不担心？万一你有个三长两短，那我的话怎么办啊？要不我和你同去，这样万一出了什么事儿，也好及时告诉我话在哪。不可，你的伤势本来就未痊愈，我不会让你跟我去冒险的。其实我……哎，你放心吧，我肯定不会有事的。我不会让你年纪轻轻就当小寡妇。嗯大人，大人，救救我们吧！我不想死啊！大人，大人，我们家一家五口都只剩我一个人了。什么？给我让开！大人，你们这帮狗东西，你们怎么才来啊？你们无所作为，你们才应该杀我一。让开！给我让开！让开！让开！让开！一起刁民！不顾自身安危来帮他们解决瘟疫，他们不敢逮着就算了，还说本王毫无作为，真是岂有此理！王爷息怒，那群刁民目光胆浅，王爷切莫和他们一般见识。对了，齐教那边怎么样？封建的疫情已经严重，本王都束手无策了，他更没有办法了。这，回王爷，安平王自从打了攻陷之后，便四处安抚百姓，施粥赠药。很多百姓爱戴。什么？送，就用低三下四、收买人心的手段。好啊，既然他这么体谅那些贱民，那就让他好好体验体验贱民的感受吧。王爷，你想怎么做王爷，您这几日太过劳累了，还是休息一下吧。此次瘟疫来势汹汹，又不能及时挽救百姓，将要伤及更多百姓。今天的药物送出去。回王爷，药物虽然都发出去了，可是没有什么效果。王爷，王爷，王爷，来人，来人！现
在齐，君傲又不在府里。我若是自己去取画，也没人拦我。我不如赶紧取了画，早点跑路啊！不行不行，可是他现在在赈灾、哎，我现在跑路太道德了。王妃不好了，什么事儿不好了？西南来报说王爷，王爷他感染了瘟疫。什么？贝玛，一炷香之后，我们赶往西南。王妃万万不可，您的伤势还未痊愈，很大冒险。王爷走之前吩咐伯罗宾，一定要照顾好您啊。我的伤没事，现在齐君傲和那个齐昊轩一起赶往西南，只有齐君傲出了事。我若是不去。不知道那个齐昊轩还要给齐君傲下多少绊子。可是王妃，你放心吧，你家主子又不是那种任人宰割的小羔羊，我不会让自己有事的。快去喂马。是。齐君傲，我来找你了，你可一定要等我。嗯、我在呢，大清早你鬼叫什么？你怎么在这儿？我出去。不然伤了瘟疫，不要靠近我！快出去！我知道，我这不是带着面纱的吗？小班，来，你先把药喝了啊、嗯！我让你出去啊！你自己的伤还没好，你不知道吗？你是不是不要命了？王爷，您都已经昏迷了三天了，这三天王妃一直都在贴身不离的照顾您，根本就没有休息，您就不要再赶王妃走了。什么？都来三天了，你怎么这么不听话？都三天了，要染上瘟疫早染上了。再说，染上了怎么了？又不是治不好，以我的聪明才智啊，一定可以完美解决这次的事情。啊，月儿，哎，大柱，你别太感动啊，我是害怕你死了就没人给我画吗？哎，我的王妃啊，就算煮熟了，也都是英子。王妃，您身子比较弱，还是少出来为好。否则，王爷又要担心了。吴芳，我想看看现在瘟疫扩散到什么情况。这景象怎么这么熟悉啊？是黎明众生图。王妃，王妃，您在想什么呢？我在想，我要救他。啊！你带我去瘟疫扩散情况最严重的地方看。这。再告诉我，瘟疫扩散之后都会有什么样的状况？是，所以染病者多为青壮年男子，起先是咳嗽，随后浑身起疹子，随后浑身腐烂直至死亡。是的，王爷便是首先出现了咳嗽，随后便被发现感染了。他们几个不也是青壮男子？怎么好像一点事儿也没有？是王护哥哥。每天都是他们几个来送药，好像是。现在线上没被感染的人也不多了，所以他们几个都辛苦些了。不对，你带我去他们住的地方。这也太臭了！姑娘是大胆，这是安平王妃，退下。参见安平王妃。免礼吧，敢问二位壮士是否一直不曾感染瘟疫？我们身体很好。我会感染瘟疫的。那你们一直住在这里吗？是啊，俺们几个是给县里收羊粪的。这羊粪臭，只能放在这偏僻的地儿。俺们来回跑不方便，就一直住在这里了。王妃，或许是他们进城少，所以不曾感染。不对，就算进城少，这里全是青壮人男子，也不应该一个都没感染。我知道了，青壮，我想。你怎么了？我没有告诉过你不要乱跑啊！西北外面瘟疫那么严重。你当真是不要命了？我这不是出去帮你想解决办法了吗？哎，我不用你帮我想办法，我只要你健健康康的陪在我身边。可是我已经找到办法了，你看这是什么？这是羊粪草，臭！你别看它臭，它可是解决这次瘟疫的关键呢。我去调查那些没有染病的男子，我发现他们家附近的周围都有这个羊粪草。我认为这个羊粪草就能解决这次瘟疫的病状。当真？你可以试试。解药已经找到了，大家不要怕啊，每个人都有的。来。嗯
，这不是羊粪草吗？又臭又苦的，羊都不吃，我们都当药呢。是啊，这不是在耍我们吗？就算实战没药了，也不能用这羊粪草来糊弄我们呀。就是啊，你不能夸奸我们啊，这些。是啊，是啊，是啊，不能对吗？起开！牛王爷，怎么？安平王病，让你这么个女人出来为事情？英王爷的宁县都乱成一锅粥了，怎么还有闲心管我们翁县的事？用不着你管，没有药材了就止水，拿这种羊都不吃的烂草出来糊弄人，这不是蒙骗百姓吗？就是，太过分了吧！大家稍安勿躁，我们王妃查看过了，这确实是治疗癔症的解药。你说是就是，证据呢？谁能证明啊？什么能够证明？什么能够证明？哎，是王爷，王爷出来了。哎，王爷病好了。七舅，你没事儿？怎么，我没病死，王兄很失望吧？二弟多虑了。白兴文，我知道你们还心存疑虑，但这个药是我的王妃亲手研制的。我正是因为吃了这个药，身体才有好转。如果你们信我的话，便可试试。身体才是最重要的。安平王说的倒是轻巧。王爷自从来了我们翁县，日夜操劳。就算自己染病，也不曾放弃我们。王爷对我们大恩，我们一定铭记。王爷说是药，我们便吃。来来来，我们相信王爷。贱民，一群贱民，嘴真是岂有此理！好心去翁县看那群贱民，他们竟然只相信取经药了。贱民，刁民！王爷，王爷，王爷，又怎么了？出事了，不好了！说。那群百姓们听到翁县发发了解药以后，情绪激动，现在都要为你讨药的说法，已经闯到衙门口了。什么？走！狗官，狗官出来！狗官出来！狗官出来！狗官出来！狗官出来！狗官出来！老什么地方？敢在这儿闹，在地方我把你们都抓起来！如今翁县已经有了解药，我们还在那等死，到死晚死都得死，不如我们干脆拉你一起算了。说你一身刁民，把他给我赶走！该要杀！啊啊啊啊啊啊、王爷，轻点！是，你贱民，等本王回到京城，一定告诉父皇，把他们全咔嚓了。王爷，您最近咳嗽多了些，还不让那群刁民气的。啊看看本王身上有没有红疹。王爷，你身上也起了好多红疹。什么？那群刁民，快给本王找解药！这。王爷，找到解药了。翁县百姓吃了安平王和王妃发的羊粪草，如今已经都好的差不多了。你倒要让本王吃那种东西吗？王爷，身体要紧。那你还不快去给本王拿！王爷，我已经去过了，但是王妃说说什么？他说让您亲自前去求药。这个贱人，真是欺人太甚！哟，这不是英王爷吗？怎么混成这样了呀？先吃饭。二弟弟妹，从前都有得罪，现在我染了一病。还望二位能不计前嫌赐药。不计前嫌？那我倒要问问你，让我不计的是哪个前嫌？是你故意轻薄于我的前嫌，还是你找人暗杀我们的前嫌？啊，又或者是你这次故意让齐君傲染上疫病的前嫌？算了，看在你同我夫君是兄弟的份上，我可以不与你计较。不过。你要下跪向我的夫君道歉，这样我就把解药给你。白国清，你别欺人太甚。月儿，既然别人不想要，咱们也别多管闲事。也对。慢着。二弟，从前种种事故不对，我跟你道歉，希望你大人有大量，饶我一命。英王爷，这人在做，天在看。我希望你以后好自为之。苦、嗯、情。
清月欺君后，你们给我等着！今日之辱，本王必定百倍偿还！哎哎，我王爷和王妃死了！哎，没事。王爷，我们知道你今天和王妃啊要回京城了，我们特意来送送你。自从你来了翁县，处处替我们着想。哎，王妃更是帮我们找到了治疗疾病的解药。哎，我们啊，无以为报，就只能送你们一些特产。哎，请你们收下，请你就收下，收下吧，收下吧。哎，不可不可，本王怎能？乡亲们，我们知道你们的好意，可是你们这东西也太多了，我们也拿不下呀。这样吧，我们选择一样东西拿。哎，好，你收我的，收我的，收我的。哎，小朋友，请问你这颗糖是给姐姐的吗？姐姐救了爹爹，我想把最甜的糖送给姐姐。好，那姐姐就收下了。等我长大了，一定要把姐姐娶回去当媳妇儿。不许胡说，孩子小不懂事，无妨。这可不行啊，这是我媳妇儿。<笑>参见父皇，免礼吧。此次西南瘟疫，阿平王处理得很好。西南百姓联名上书，赞扬你与阿平王妃的功绩。我真不想这失望呀。父皇过奖了，这都是儿臣应该做的。英王以后要多和阿平王学习啊，儿臣遵旨。今年真是多灾呀、啊！西南瘟疫刚好，城郊又到重灾，纳水虫长相骇人，通体掉，书斋又极多，渔民们饲养的小鱼都被虫子吃光了。收成不好不说，又有一批渔民挨遭殃了。父皇，儿臣想去看一看那水虫究竟是何物。二弟真是立功立上瘾了吧？西南的事刚解决好，又想去解决虫灾啊！皇兄要是这么想，那我也没办法。罢了，你兄弟二人都去查探一番吧。谁要是找到解决之策，朕重重有赏。是。这虫好成奇怪，这虫好红的身子啊！这虫好大的爪子啊！你怎么在这儿？回王爷。王妃听说您带回来一只奇怪的虫，特命奴婢先来看看。王妃一会儿就到。哎，我听说你们装了几只怪虫，我看看怎么是。你就爱凑热闹，在这儿呢。哎，王妃。哇，居然是你，小龙虾。小龙虾。哎，是不是你们装怪虫啊？月儿，快放下，莫被伤了。这哪是什么水虫呀？这明明是人间至高无上的美味。哎，还有没有？再抓几只，咱们炒一盘。王爷西南一行可还顺利？顺利个屁！倒是让齐君要受尽了风头。王爷息怒，且先让他得意几天。这次虫灾，王爷定要好好把握了，给陛下留一个好印象。你说的巧不巧？这虫子奇怪的很，本王有什么办法？最好的办法当然最简单，只要往水里下猛药，还愁什么虫子杀不死吗？可是若这样做的话，渔民今年必定毫无收获。若是不下药，水虫定会将鱼吃个干净，渔民照样可留神。更何况……他们收成如何，与王爷有什么关系？王爷要做的是解决陛下的烦恼，才能平步青云。像你这样足智多谋的美人，齐君要竟然舍得放你走，真是暴殄天。所以，还是王爷会来审问，担当大。快来尝尝，我做了好久的小龙虾呢，你闻闻这个味儿，多香啊！王妃，这水虫真的能吃吗？什么意思，小兰？你在质疑我？是呀、啊，我做了好久了，好累的，你真的不尝尝？哎，罢了，月如你做什么我都吃。要扒壳呢，我来。你尝尝，嗯，味道怎么样啊
，好吃。我就说嘛，我这小龙虾可是世间无上的美味，很有营养价值的。这样成菜就有办法了，渔民们打不到鱼，还可以卖水抽。什么水抽？人家是有名字的，叫小龙虾。几日过去了，马尔蒂可想到解决水抽的方法了。看来是黄兄想到解决办法，才来臣弟面前炫耀一下。水抽就是水抽，既然没有军人之才，摆好自己的位置。参见父皇。父皇怎么了？废物！好，我还在为臣担忧心啊。父皇不用担心，虽然二弟受宠无色，但是儿臣已经想到了解决之法。这骂的就是你，居然往狐狸下猛药。如今狐狸的鱼类死了一大片，连水草都大片枯萎，你居然还有点妖功？什么？父皇。儿臣是想解决虫灾啊！打到朕就不知道用下药杀虫介绍最快吗？城郊百姓依狐而居，狐就是他们的命。如今狐狸的鱼都死了不说，你让百姓如何应付？朕怎么就会生出你这个废物来？父，儿臣知错，请父皇恕罪。还好，下的药暂时不多，扩散不大，否则一整片湖都要遭殃。要是毁了那片湖，朕要你们的命，请父皇恕罪。阿平王可有什么好办法？父皇，儿臣确实有一个办法，请父皇尝一尝。尝尝，呈上来。这，这是那水虫。壮士，儿臣的办法就是把它变成食物，既解决了虫灾，又保育人的生产。简直荒谬！那是水虫，怎么能吃？启禀父皇。儿臣刚开始也难以接受，毕竟这水虫长相骇人。但儿臣率府中众人均已尝过，这几日也无中毒不适，所以我觉得这是最好的办法。如果父皇不信的话，可以亲自尝一尝。大胆！父皇如此，岂能冒险？罢了，为了百姓，朕便尝一尝吧。父皇。不错，当真不错。鲜香适中，居然还挺好吃的。父皇满意，我便放心了。阿平王是如何想到此妙方的？这都是王妃的办法，儿臣也就是借了王妃的一点方法。你算是娶了位好夫人啊！贱人！王爷，都是你出的好主意，害我被父皇责骂不说，又让齐君傲出尽了风头。贱人，是不是齐君傲派你来的？是不是要让你毁了本王？王爷，如轩冤枉，齐君傲像垃圾一样把我赶出府，恨、哦、他都来不及，我怎么可能帮他？那你说，现在该怎么办？齐君傲越来越得圣心，再这么下去，本王岂不是要将皇位拱手让给那个庶子？现在只有一不做二不休，杀了齐君傲。皇上只有一个儿子了，就算他再不喜欢你。这皇位也一定是您的。齐君傲武功高强，上次刺杀之后，他又加强了防卫，怎么杀？如今银泉山不是山匪横行吗？王爷可以请命，让齐君傲跟您一同去剿匪。这山匪凶狠，安平王要是出了什么事情，这不是情理之中的事儿？有点用。皇上下令让我跟你一起去剿匪。正是。皇上又不知道我会武功，他让我跟你去干嘛？听说是齐昊轩跟父皇前的事。那我就知道了，他呀，估计是想趁此机会除掉咱俩。所以月儿，明天我想去回绝父皇的旨意，不想让你跟我去冒险。你难道想抗旨呀？放心吧，凭我的聪明才智呢，不会让他对咱们做什么的。哎呀，放心吧，而且我还想看看传说中的山匪长什么样，我还想看看压寨夫人美不美。马上就要去攻寨了，让我包会呗。嗯，注意安全啊！放心，本王一定会平安归来，绝对不会让你当寡妇的。
把这份战报送到安平王营帐，一定要交到安平王妃手里。是。顾清月，我倒是要看看你的命究竟有多大。谁是安平王妃呀、啊？啊，你们几个在这嘎等我呢。我姐翠兰给我介绍个对象，你们几个谁是啊？不是安平王妃，那你是谁？安平王妃，我隔壁村翠兰，我姐翠花说给我介绍个对象，让我这个点上山来寻一下，相一下亲。你们谁是？这山上全是，你敢一个人上？妈，土匪咋了呀？土匪多好呀，这年头相个亲多难呀。你说这山上，万一哪个土匪看上我了，给我整回去做压寨夫人？多好啊，大哥，照他这口音，这衣着也不像安平王妃啊，咱们可别抓错人了。还好我有个不隐形记忆，我看看他穿的应该。哪个孙姑长这么漂亮？哎呀，大哥，妈，还是你有眼光呀，我可是我们春春花啊。大，你你看上我了，那你娶我回去，我给你做媳妇呗。去去去，谁要娶你当媳妇，宁可错杀，不可放过。带走。是。哎，不是，不是他哥，你听我。王爷，您怎么回来了？王妃呢？你说什么呢？王妃去哪了？方才有人给王妃送了封战报，说您被困在寨子里了，王妃就去寨子里救您了。不好。谁是安平王妃呀、啊？啊，你们几个在这嘎等我呢。我姐翠兰给我介绍个对象，你们几个谁是啊？不是安平王妃，那你是谁？不是安平王妃，我隔壁村翠兰。我姐翠花说给我介绍个对象，让我这个点上山来寻一下，相一下亲。你们谁是？这山上全是，你敢一个人上？妈，土匪咋了呀？土匪多好呀，这年头相个亲多难呀。你说这山上，万一哪个土匪看上我了，给我整回去做压寨夫人。多好啊，大哥，照他这口音，这衣着也不像安平王妃啊，咱们可别抓错人了。还好为了不引您注意，我换了套出门的衣服。哪个孙姑长这么漂亮？哎呀，大哥，妈，还是你有眼光呀，我可是我们春春花啊。大，你你看上我了，那你娶我回去，我给你做媳妇呗。去去去，谁要娶你当媳妇，宁可错杀，不可放过。带走。是。哎，不是，不是他哥。王爷，您怎么回来了？王妃呢？你说什么呢？王妃去哪了？方才有人给王妃送了封战报，说您被困在寨子里了，王妃就去寨子里救您了。不好。哎，大哥，大哥，不是你这关我干啥呀？啊，关你就关你，还需要说为什么吗？走，这回好了，秦君傲那边估计是虚惊一场，我这边倒是真进贼窝了。秦君傲，你到底什么时候才能救我、啊？大哥，怎么样？这山上还有别的女人吗？兄弟们忙了一宿，也没再见她。那这么看来，咱们带回来的那个，应该就是安平王妃了。这怎么可能？照她那衣着打扮。也不像是安平王妃呀、啊，哦，这该不会是那什么搞屁英王故意坑咱们吧？他们朝廷都是一伙的，怎么可能把王妃往咱们寨子里送？你把那个女人带过来，我亲自审审。是，带上来。你们先出去。安平王妃，你就别装了。你究竟是谁？你我就心知肚明。王妃，啊，啊，你是王爷啊，娶我当王妃？还装？看来我得刺激一下。你说你想要男人是吧？那我干脆满足你好了。不可，他想耍流氓，不行，我得淡定。大哥，你说真的？你真要娶我啊？我去。他想耍流氓，不行，我得带。你这女人，大哥，大哥，不好了！哎，朝廷的人突然攻寨了。什么？
，那英王说送个王妃过来，果然是假的。我看他就是想趁咱们不注意的时候攻占。哎，俺骗了，跟他们拼了！哎，是，你就在这待着，哪都不要动。应该是齐君傲找过来了，反正他一时半会儿回不来，不如我在这里找找看有没有地形图什么的。这年头，山匪居然还搞这种风雅的东西，怎么这么……你在干什么？啊，大哥，我看看这什么？谁让你乱翻的？大哥，你这也太有文化了吧，还会下棋，我实在太崇拜你了。也不太会，收着玩玩。都说棋局如战局，我现在不如会会他。大哥，我前几天进城的时候跟你老弟学了两仗，要不咱整一盘？你还会下棋？来一盘。来。哎，呃，这个是不是我的子把你的子包起来，我就赢了？哈，大哥，你这也不太会呀、啊。老子本来也不会，这是我娘喜欢这种东西。说什么干大事儿的人一定要会对弈啥的，这棋也太难了吧？我学了大半个月都没学会。哎，大哥啊，正好我还会一种棋。特别的简单，但学会了也能干大事你试试不？什么样的棋？五指棋。来，就是这样啊，这五个指儿，一人一个下，不管怎么样，它连成一条线就赢。哼，居然还有这样的棋，这看着挺简单的呀。哎呀，这天下呀，就没有简单的棋局。好，来一盘。大哥，你这不是去打仗了吗？我这才回来了。那安平王不知为何又撤退。哦，大哥，我寻思你这人挺好呀，咋想着干山匪？我娘想让我干大事儿，有大出息。妈，大哥，那你这打家劫舍的，你娘不得气死？哎呀，我娘早死了。那你娘九泉之下知道也得气活了。你想干大事，不一定非得当山匪吧？那还能干啊？这年头这么乱，我当了土匪，我就能保护我这一山的兄弟，这事儿还不大呀？可就因为你这一山兄弟，方圆百里的百姓和城镇都提心吊胆的。所谓能力越大，责任越大呀。你想证明你能行，就应该保护更多人呀。啊，这样才算了却你娘心愿，不是？那怎么才能保护更多的人？归降于朝廷，庇护天下百姓啊！你，哎，阿哥，啊，朝廷的人供进来了。你找谁啊？找他。嗯，其实这是我的表哥张二爷。你，你就是安平王妃！你给我说声。下次别这么冲动了。我没事、啊。呸！狗男女。哎，大哥，这可不行说啊，我们俩合法的。那你都有合法夫君了，你还敢撩我老子？还说我嫁给老子，害得老子真的以为你是什么？你说你要嫁给谁？你说嫁给谁？潜意识层，潜意识层，回去再说。干这个事儿。大哥，我刚说的话可都是真心的。你现在虽然庇护了一山头的百姓，但是外面有更多的百姓因为你们流离失所，这不还是造孽吗？你娘，你娘要是在天理有灵的话，她会怎么想的？啊？可是没有，可是现在朝廷还未猛攻，只是派出了安平王这一小队。呃，你现在如果想开了的话呢，那就叫归降，是要立功的。你若是想不开，那等英王爷攻破了你们的山头，可就是俘虏了，砍头的。哎，大大大大大大哥，他他他说的也有道理。反正咱们现在也被擒了，嗯，要不先归降吧？归降了还能活着，只有活着才能干大事儿啊，大哥。好吧，哎，但我有个条件，我我想娶你当老婆。啊！放。啊
，呃，杀了他现在得不偿失，该咋说要紧？还护着他？我哪有？我这不是为你着想吗？你还这样说我？我不是故意的，这厮要跟我抢老婆，我着急我才说的。大哥，我刚才属实是无奈之举，让你有了想法，才很不好意思啊。但是你看我这，这也不太方便呀，我有夫君。正是本王。其实我也不介意做小的。啊！杀了！赶紧说，忍住！这还能忍？算了算了，豁出去了。能忍了不？忍不了。那、啊、这回能忍了。你的心意我了解了，但我们实在是没有缘分。但是实现你娘的心愿，不比娶媳妇更重要吗？咱们还是先干大事儿，归降朝廷吧。姑娘为了保我性命，好言相劝，这份情我为首妃记下了。今天我甘愿携银泉寨的重用，归顺朝廷，归顺安平王。王爷，你去去和秦君老呢，他们是不是死在银泉寨了？王爷是叫我出去的吗？王爷，放你出去，魏如雪，你把事情办砸了，想让我放你出去，哪来的脸呢？办砸了，他们没死啊。他们不仅没死，还劝降了一山的土匪。现在父皇封赏的旨意已经下来了，他们可是得意的很呢、啊。可能呢，我秦月，秦月绝不可能有命活着走出尹元寨的。他就是出来了。魏如雪，我就是听了你的建议，才让古秦耀如此的得意。我该怎么处置你？把你卖给青楼，是不是太便宜你了？王爷，王爷饶命！嗯，如雪还有一计。这次，这次绝对不可能让他们活着回到京城的。王爷，说。斩首回城之时，将士们都会在银泉山狩猎。到时候，我们只要设下陷阱，绝对让齐君敖有来无回。你想怎么做？参见王爷。围猎的事情都准备好了吗？回王爷，全部准备妥当。王爷这次准备的如此认真，是想猎点什么？我想猎头鹿送给清月。最近军中流传一个故事，说是只要猎一头银泉山上的鹿送给心上人，便可以长长久久，白首不离。王爷对王妃真是痴情啊！都准备好了，走吧。是。王爷，一切已经安排好了。齐君要听了那个传闻，果然要去猎鹿的。我已经派人在路区设置好了陷阱，只要他一旦踏入，一定非死即残。最好是这样，数字就是数字，只拘泥于情情爱爱，大男人却该像我一样猎狼，猎鹿有什么出息？王爷说的是，齐君傲哪能跟王爷相比？王爷，今天山上的野兽，哎，怎么了？这大早上谁惹你了？你现在要去干嘛？好、啊。王妃，王爷准备去山上猎一头鹿回来送给王妃呢，你可喜欢？鹿鹿那么可爱，为什么要杀鹿？啊？啊？为了一个虚无缥缈的传闻，你就要去猎杀一头鹿吗？可是我想长长久久的跟你在一起啊。你放下来。怎么了？齐君，你想好什么时候把话给我了吗？怎么又提到话了？其实，哎，其实我不想给你话了。我总感觉你拿到话会离开我。可是，可是我们本来就要和离的。和离？自从我嫁到王府之后，你就一直在提要和离的事儿。虽然后面有事情耽误了吧，可是我们不是都说好了吗？你把话给我，我就同意和离。怎么你现在又提什么长长久久的事儿了？齐君啊，真是越来越看不懂你。不是的，古清月。
，我真的不想跟你合离。我当时真的是因为很愚蠢才受到了蒙骗，但是我现在已经想好了，我爱你，我想跟你永远在一起。我我听不懂你在说什么，我还有事，我先走。现在听懂了吧？不想离开你，我想让你一直陪着我。王爷，不好了，属下知罪。怎么了？回王爷，出事了。英王爷在打猎的时候中了陷阱，身受重伤，还还伤了一只眼睛。什么？齐君啊，你现在应该已经死了吧？别怪我无情，你如此对我，为了古清月那个贱人想要杀我。那我自然是要杀了你的。你放心，我知道你喜欢顾清月。过不了多久，我就会送她下去见你的。魏姑娘，怎么样？掉进陷阱里了吗？这，掉进去了。死了吗？还没有，受了伤，还伤了一只眼睛。嗯，不过能让他变成个废人，应该比杀了他更。魏姑娘，<笑>安平王与王妃已经前去探望了，我们。什么？安平王？安平王不是掉进陷阱里了吗？是英王爷掉进了陷阱，不是安平王。什么？不可能，陷阱设在鹿区。王爷不是去猎狼了吗？听回来的人说，王爷是去猎狼了，但是狼追着鹿去了鹿区，王爷也追着狼去了鹿区。齐军，你怎么还活着？皇兄以为我应该死。我眼睛怎么了啊？我眼睛怎么了？王爷，你在围猎的时候掉进了陷阱，伤了眼睛。啊啊啊！怎么会？怎么会？那陷阱明明是……这陷阱不会是原本为齐君傲准备的？为什么？为什么掉进陷阱的不是你？为什么死的人不是你呀、啊，齐君傲？都是为了陷，为了陷这个贱人！啊啊啊！对。我想我们没必要待在这里了。我看也是。是，给我把魏小抓过来。是。王爷，他已经跑出山了，我出山把他抓回来。王爷，王爷如雪知道错了。王爷，求你饶了我吧，求你饶了我吧，王爷，王爷。这次齐君傲一定非死即死。可是为什么他连个头发绳子没收？魏小旭，魏小旭，你把本王害成这个样子，你还想全虚全伪的离开吗？啊！王、啊、爷，刘玄子，本王已经给过你太多机会了。王、啊、爷、啊，我我还有别的办法，王爷。可是，不想再听了。啊我儿受苦了，母后，此次我回宫，父皇就见了我一次，还只说让我好好休息，倒是齐君傲频频出入御书房，这，哎呀，这我怎么办呢？你都伤成这样了，你就安心养伤，其他的事儿就别想了。这我怎么能不急？如今我和齐君傲已然撕破了脸，要是让他得了储君之位，那我，那我日后哪来的活路啊？就一个。庶出而已。那个贱婢怀孕的时候，你父皇正在出游，回到宫中也没问他几句，你的父皇眼里就根本没有他。他竟然现在踩到我儿的头上！母后，你是说，齐君傲的母亲在怀他的时候，父皇不在宫中？是的。你父皇出游半月，那个贱婢才知道她怀孕。宫中的人说
，他就没有那个福分，也没得到皇上的庇佑。我有办法。什么办法？母后放心，此次我一定要让齐君浩死葬身之地。我，你先说。你先说，还是你先说吧。齐军，其实。王爷，陛下急召。有什么事？宫里急召，宣宁和王妃入宫觐见。有我什么事？如此紧急，恐怕来者不善。参见父皇。免礼吧。父皇此次宣而臣前有何要事啊？英王说，有些事情要确认一下。何事？齐军奥。本王怀疑你根本就不是皇室血脉，根本就是父皇的皇子。英王爷，你说此话可有证据？无端质疑皇子身份，可供罪。据说当年齐昭的母妃在怀他的时候，是在父皇出去一个月之后，发现有两个月身孕，所以当时到底是几个月的身孕已无人知晓。齐君敖到底是父皇出巡前怀上的，还是出巡后怀上的，更无人可知。齐浩，对，你不要逼本王杀了你。齐君敖，安平王，放肆了。我看是身份败露，恼羞成怒了吧？英王爷，既然已知道此事无法验证，又为何提起？难不成是想借此机会诬陷安平王？当年之事自然无可证明，但今日事有发证明。父皇，今日请滴血验亲，证明齐君傲的身份。滴血验亲，别怕。嗯、父皇，安平王这些年屡立奇功，如今您因为一些捕夫窝引的谣言，就要与他滴血验亲。您当真不怕伤了您和他之间的父子情谊？当真不怕伤了安平王的心吗？父皇，此事是关于皇室血脉，不可儿戏。为了江山巩固，夜夜怎么？二，只要一夜，便可证明你的清白。父皇，您……父皇，这么多年，您还是第一次这么亲近的叫我。如果父皇实在不相信儿臣的话，那便验吧。儿臣问心无愧，我相信母妃也问心无愧。二，来人。关上来，安平王，请吧。大胆欺君！竟敢玷污皇室血脉！来人，把他乱棍打死！怎么可能？怎么可能？你，孙三宝，你这是开枪自杀吗？来人，即刻把安平王打入天牢，今日处死。怎么？安平王妃还有话说呀？哦，本王望，要是安平王被处死，你可得跟着陪葬。父皇。如此大事，事关皇室血脉，曹操你也没有盖棺定论啊！怎么，血都不能相容，还能怎么演？那玩意又不准，谁知道是不是谁有问题啊？对，可能是谁有问题？这水中加了清油，果然有问题。父皇，水中加了清油，即便是亲生父子，血也不能相容啊！胡说！这是一派胡言！我看你就想给他脱罪。父皇，事关重大，还请您明鉴。天台医，父皇闭嘴。陛下，陛下，这水中确实加入了清油。找我干净的水，再验。是。陛下。这碗水绝无问题。父皇，儿臣清白了。二，是父皇。错怪你了，小轩。上一碗水是你准备的吧？父皇
，而是准备的是钱的问题，而谁是不可能。二云，你是亲兄弟，你怎能，怎能如此陷害手足啊？啊！父皇，而谁是冤枉的？父皇，皇室血脉事关重大，今日您与安亲王滴血验亲的事情传了出去，只怕会招些风言风语，到时候定会影响安亲王的仕途呀。安亲王妃，意下如何？要我说，要验就该一起验。凡事不患寡而患不均，再验的目的已经不是查明皇室血脉，而是为了稳定人心。安平王妃果真聪慧，验我。安平王能验，你为何验不得？而身遵旨。来人，再上一碗水。滴血验亲，验谁？这个我容易不知道。糟了糟了，陛下，本宫这就去一层房。这怎么回事？这不可能，这绝对不可能，这谁有问题？陛下，微臣准备的水绝对不会有问题，我自己备水。下去吧。父皇。什么？这绝对不可能！是你是吧？是你们！你们为什么要陷害本王？你自己准备的水，我们如何陷害？你母后来了，母后一定可以为我作证的。母后，母后，这到底怎么回事？是不是他们搞的鬼？皇后，这。你不应该解释解释吗？啊！陛下，臣妾，臣妾以为，臣妾以为，都是安平王的计谋。臣妾以为，都是安平王想陷害雪儿。对，一定是。对啊，可这也是你儿子非要验亲的，这水也是你儿子自己准备的。安平王到底是未卜先知，还是隔空一物来陷害你儿子的？陛下，皇后，以我几十年的情分，朕自认为对你不薄，你为何为何如此待朕啊？陛下，臣妾没有背叛你啊！母后，你快给父皇解释，说我是父皇的亲生儿子，快呀、啊！其实。其实浩轩不是陛下的亲不肉，放肆！你这个贱妇！陛下，臣妾真的没有背叛你啊！当年，臣妾生下一位公主，害怕自身地位不保，也怕长子的位置被其他的孩子。夺走，就从宫外抱回了一个男孩。他说什么？雪儿，母后，对不起你。可是母后，这些年来可真是把你当亲儿子疼爱啊！好啊，这。真是有个好皇后，真是有个好儿子啊！哎，废了皇后的封号，将皇后打入冷宫，英王关入英王府，没有朕的旨意，任何人不能放他们出来。皇上，皇上是无辜的，皇上，你好好去吧。父皇，担心身子。傲儿，如今朕。就剩下你一个儿子了。父皇放心，儿臣定会陪在您身边，替您分忧。好啊，青玉，今日你受惊了吧？啊，无妨。青玉，谢谢你一直陪在傲儿身边，时时刻刻都保护着他。你们以后都要相互扶持，切莫像朕跟皇后一样。父皇，罢了，朕累了，你们先退下吧。
。怎么？月儿，我想好了。你想好什么了？我想好了，我是真的爱上你了，我不能离开你，所以我也不想让你离开我。知道我以前做了很多很过分的事儿，我真的很后悔。我，我以后一定会好好补偿你，我一定会拼命对你好的。你能不能不要走啊？齐娟，我没打算留在这里，这里不是我的家。我想回家了，那我也可以去将军府住一段时间啊。实在不行，我也可以入赘的。入赘？你的红烛大志呢？现在齐昊轩已倒，正是你的大好前途啊。我以前确实是想夺储，以为只有夺了储才会幸福。可你给我做的炸鸡，带我抓小龙虾，为我闯银泉山，让我见识了那么多有趣的事物，让我看见了万千世界，我又怎会去纠结于一张龙椅呢？月儿。留下来好吗？为了我。好，看在你这么诚心的份上，我就大发慈悲的决定考察一段时间。至于到底要不要留下来，还得看你表现喽。小姐，看一下箱包吧。小伦，这个熊猫也太可爱了，你这么把它买下来？王妃，你今天出来就带我一个人，你要是想把整条街买下来，咱们就应该提前多带点人吧。啊，好像是有点多。要不这样，你先回去，我自己一个人再逛逛。那怎么能行？你要是出了事儿怎么办呀？能出什么事儿呀？这青天白日朗朗乾坤的，还能有人从大街上把我绑了不成？王妃，你放心。我最多待半个时辰，我就回去。嗯，那好吧，那一定要小心啊！哎呀，这附近也没什么好逛的，回家。啊、我去，这青天白日朗朗乾坤的，还真有人在大街上把我绑走了。王月。不好了，英王府出事了！怎么了？英王爷，哦不，齐昊轩他跑了！什么？立刻召集护城就封锁城门！是，王爷，你怎么来了？是不是王妃出什么事了？奴婢近日去陪王妃去采买，王妃被叫奴婢先行回府，说她自己再过半个时辰便会回来。可是现在已经两个时辰过去了，奴婢方才找了一圈，也没见到王妃。糟了！哟，醒了。睡得不太舒服，哎呀，看见我不惊讶？我这个人呢，平时比较和善，从来都不与人为敌。若是说有人恨我，恨到能把我绑走，那也就只有你了。还挺聪明，为了这次多聪明的样子，还有你帮着齐俊浩那个砸碎对付的样子。我告诉你，如今我大势已去，我杀了齐俊浩，我就杀了他最爱之人。怎么样？知道了吧？我没事。你怎么找到这里的？我在街角看到你的香包碎屑了，跟着碎屑找来的。去死吧！齐军，王爷，罗师长，齐军啊，你撑住，齐军啊！清月，这个是书房柜子里的钥匙，你要的那幅画就在里面。我死了以后，拿着画。说什么屁话呢，齐平？你不会死，我不许你死！你不说好要拼命补偿我吗？齐平，你要是掌握住我，就全为你考察不通过，我就嫁给别人。齐平，大爷，你要大爷，走。你醒了，我还以为你在休息。我怕考察系统不对，你又嫁给别人，我怎么舍得死啊？太子，今天可是您册封的大日子啊，一定要抓紧时间注意收拾啊！哎，知道了，烦不烦？
，走啊，我的太子王。走啊，我的太子妃。